心情。霜雪不完悲与喜，飞花醉江断戈壁。踌躇忙碌，青涩不可及。鸿鹄展翅，苍茫之须臾。无所谓名歌错综不句，破天际，渐渐此个谜题。起落困境里蜕变出浩瀚勇气，不忘江湖路上历练峥嵘侠义。花一笑，便是灵犀，高歌行万里。少年梦逐浪如潮，云江心间可年轮。远方会赠与伤痕，敢闯荡才算人生。方寸剑，棱角，激昂青春，擦拭我岁月风刃。天涯凌云尽，所能是你我。萧楚河，永安王，你有必要这么激动？为何不能如此激动？现在想把我们扔下船来不及了。你就是那个为琅琊邦庇护而甘愿获罪，丢掉皇子身份流落江湖也不肯回头的永安王。好，太好了！我听闻你的故事很久了，我很欣赏你。世俗所论。我乃获罪之人，哼！你可知，那只是世俗所论。琅琊王是何人？怎会谋逆？书上没有这样的道理，这天下间更不应该有这样的荒唐事。我只恨，只恨无法与你并肩站在一起，去论一论那公道。你果然是财主家的傻孩子，穆公子。若你上岸之后遭人刁难。去找金衣蓝月侯，他会帮助你的。金衣蓝月侯，也是妙人。好，我记下了。来，先喝酒。此酒名秋露白，乃是帝都天启碉楼小筑所酿。据说只有每月十五那一日，他们才会拿出三壶来招待贵客。就算是我们青州穆家，也是费了好大的功夫才弄来了这一瓶。萧兄是皇族之人。想必十分想念这酒吧。哦，穆春风，我好心提醒你，你知道萧瑟的身份，你想要表忠心、攀关系，这些都没什么。但你应该先问问他想不想当皇帝。小心又看走眼。想不想当皇帝又如何？我是个商人，你可以怀疑我居心不良，但绝对不要怀疑我眼光不行。嗯，哎呀，此酒名寒檀香，乃是男爵洛香城的名酒，酿制之后藏于百尺寒檀之下，一年后取出，味凛冽，还有淡淡桃花香，比起这秋露白更胜一筹。寒檀香。确实是不可多见的佳酿。哼，你们不大爱喝酒吧？爱喝，我非常爱喝。那你们平时都爱喝什么酒啊？风花雪月虽然绵柔了些，却是最常饮的酒。不过不同的节日该饮不同的酒，桑洛、新风、屠苏，都是好酒。但是最好喝的还是那七盏星夜酒。只可惜能喝的机会很少，偶尔蹭一蹭三师尊的光。你能喝到七盏星夜酒？嗯，我也常喝，这有什么好稀奇的呀？我觉得不如风花雪月好喝，太烈了点，不够甜。你是不是忘了我师傅是谁了？哦，嗨，来，喝喝，呃，喝酒，喝酒。小兄，敬诸位，好香的桃花味，酒不错。
，确实是好酒。堂兄，春风也是好酒之人，不知此次回到北离，可否带春风喝一次那星夜酒啊？啊，实在惭愧，最后一坛酒，上次被我们几个偷偷给喝光了。师傅在外出云游，也不知什么时候才能回来。也罢。上次如剑仙不是送了你一本酒经吗？里面没写酿酒之法吗？酒经，堂兄可否借我一看？你喜欢酿酒？啊，嗯，竟然是这本书，果然是这本书。这本书很珍贵，太珍贵了。不行，不能再看下去了，再看下去，与偷窃何异呀？母兄言重了，一本酿酒的书，我也没什么兴趣。只不过，这是前辈所赠，我也不方便赠与你。你若喜欢，拿去看两天便好。糊糊涂，小白连服三十杯，指尖浩气响春雷。虽然我也只是听先生提过，所知甚少。不过我所珍视的东西，绝不会像你想的那么简单。我突然想起来，之前喝过大城主的酒，第二天早上起来，功力突飞猛进。莫非那酿制之法也在这本书中？师傅酿的酒。的确可以提升境界不假，难道真的是从这本酒经里学到的？就算不是，大师兄你学了以后，也可以让我们饱饱口福呀。你们俩少喝点，这酒虽然好喝，却是烈酒中的烈酒。好酒。雪落轩辕，大如昔。我欲借船向东游，重约仙子，迎风逆。我欲踏云，千万里。要横你，奈我何？你们之间暮日光，沧海绝境。风万里，剑已来，无限天涯，人不回。不见天涯，人不回。好诗，这诗诗意豪迈，却从未耳闻，不知是何人所著啊？是世间少有的奇人，也是我的朋友。这个剑，往上抬。剑指摆好，弓步下去。你的马步在上蹲。他们都不在，这陆明轩倒成了十界的真正大师兄了。四，自己都没练明白呢，别把人教坏。继续。有客人来了。白小棠。嗯。一。四宫城主，引招了。二，幸会。白小棠弟子来我雪月城有何贵干呢？江湖风波定，金榜论武名。金榜，这白小棠很多年没有搬过金榜了。看来白小棠认为，雷家堡一战是江湖一个新的开始。枪仙，请管榜。哎，我我看看，你来念。哎，谢谢三城主。嗯，金榜第一榜，百兵榜
，枪仙司空长风，持枪乌月枪；剑仙孤剑仙洛青阳，持剑九哥；如剑仙谢轩，持剑万卷书；怒剑仙严战天，持剑破军；雪月剑仙李寒衣，持剑铁马冰河桃花。玄剑仙已经陨落了，五大剑仙变为四大剑仙，实在令人惋惜。是啊。刀仙，霸刀谭台破，持刀麒麟月，鬼刀斋月君，持刀阴阳，温柔刀苏雨落，持刀持落。九仙，百里东君，兵器、拳头以及所有。师傅找到我的名字了，你看，金榜第二榜，娘玉榜第八名，雪月城弟子骆明轩。师傅，我进金榜了。才是个垫底的，有什么好高兴的？等到明年啊，我一定再上去，看看第七名啊！哇，第七名是师姐，雪月城弟子司空千落。第六名望城山弟子李凡松，第五名雪月城雷家宝剑心冢弟子雷无杰，名号好长啊！第四名唐门弟子唐泽，第三名雪月城弟子唐莲。没有第二名，哦，有两个第一名，两个第一名，梁玉榜，手甲，无双城弟子无双，手甲，天外天弟子叶安世，没有第一，没事，这，雪月城弟子占四席，可手甲两位却都轮不上。如今江湖上人杰辈出，拿不到手甲，也没什么。还有一榜，由我口传。什么？冠绝榜。冠绝榜，此榜不是早就已经封了吗？师傅什么意思？冠绝，顾名思义，冠绝天下。一旦上榜，就有第一名和第二名。得第二名的永远想得第一名，而得第一名的，就要面对天下的挑战。据我所知。姬若风在十多年前已经封了此榜，现在再度打开，难道这么多年这天下第一的争论就要自此终结吗？我只是传榜之人，如果雪夜城不想接，那我便离开。不，你说，冠绝榜四甲，严战天，谭台破，谢轩，黎天。冠绝榜第三甲，司空长风，斋月君，唐连月。冠绝榜第二甲，洛青阳。看来，大虫主果然是手甲，以及百里东君。冠绝榜念到现在都没有听到我的名字，莫不是我成了那手甲了？堂主说了。雷前辈跌境已久，如今重入逍遥天境，那日上望城山更是与赵玉珍打了个平手。虽然赵玉珍留了手，但前辈重回巅峰已是必然。不必紧张，这都在意料之中。我意外的只是，这天下间还有谁，能在百里东君和洛青阳之上？天下第一，不是洛青阳就是百里东君，你来个并列第二。冠绝榜手甲，有手甲，有有有，还有这大正是上谁呀？冠绝榜手甲，莫一，莫一，谁呀？不认识，冒出来了。告诉我，谁是莫一？我当了二十年雷家宝总管，对这江湖早已烂熟于心。莫一此人，未曾听闻。过了这么久，终于快到了。
前面就是三蛇岛了。穆公子，请放心，你要的东西，我们一定会替你抓到的。不必了，他的身子快撑不住了，你们还是要抓紧时间。至于三蛇岛的事，就交由我们穆家自己来解决吧。好，那便多谢了。哦，对了，我这里有些毒药，你们捕蛇的时候或许有用，拿着吧。多谢，哎，穆公子，这来都来了，不如我们去岛上看看仙人啊。嗯，不了，比起拜神仙，还是我兄长的春天更重要。小雄，这三蛇岛以后的世界，就没有人再见过了，你们能找得到吗？况且，茫茫大海，你们又拿什么来辨认方位呢？穆公子有什么建议呢？此次出行之前，为了防止发生意外，我们特意请了一位观星师。我以前也学过观星之术，倒也能自己分辨方位。你的那点观星术能派得上什么用处？哎，叶姐姐，叶姑娘，你不是随大将军一起回天启吗？我不是真心想回去的，便找了个机会出来了。那你真心来这儿是，自然是为了助他。父亲怎么想我不知道，我只想助他回到天启。因为我小的时候帮过你。不，因为我们是朋友。对，因为我们是朋友，朋友就应该远赴万里的互相帮助。你倒是开心了。许久没见了。啊，许久不见了。那个，你又漂亮了。哈哈，呃，叶姑娘年纪轻轻，能力却超过那些禁淫观心术几十年的大师们。我还纳闷儿，你为何愿意来我这儿应招？原来也是为了枭雄啊。正好，我们去三蛇岛是有地图的。叶姑娘，你就随枭雄一同登岛吧。多谢。枭雄，你想？我几日后来接你，我还能活几日？五日，那就七日，七日后来接我。好，七日后我会准时来接诸位，诸位一定要平安的活下来。多谢穆公子，多谢，我会。江湖路迢迢，天外雪。
飘飘，冷月的滚烫，云知道。人间风萧萧，尘世烟不绝，思渺渺。宿命聊一聊，平心而动，开怀言表。果然是海外先生。啊！累死了，我可没空欣赏这些什么美景。我现在只想好好找个地方睡上一觉。这样的美景，没有了仙人才可惜了。海外有仙人。可乘云而起，御风而行，其天下共存，与日月同乐。说的大概就是这样。贵客临至，荣幸之至。仙人，冒昧拜访，还望仙人见谅。这些年，已经很少有人能来到这里了。既然来了，便是缘。何来的冒昧？哎，这仙人看起来挺好接触的，咱们走。我总觉得这些人身上有种很熟悉的气息。你见过他？好像见过。又好像没见过，还不知道你们从哪儿来啊？我们是从北离过来的。北离，许久不曾听到这个名字了。啊，仙人知道北离啊？我不仅知道，北离是我的出生地。我曾经在那儿待过一段很长的时光。看来你们赶了很长的一段路。大家都很疲惫了，既然来了，就别强撑着了。多谢仙人。哇，哎，仙人，您能不能不用手指我，请您摸一下我的头顶？为何？啊，书上说，仙人扶我顶。结发寿长生，我想得长生。从前有一个人，希望我摸他的头，然后呢？后来我把他修道的山崖、地长击碎。啊，那那个，要不然还是指一下吧。点一下我的眉心就好。所以说，是二位有事寻我，为何猜测是我们二位？他们三人虽然身心疲惫，但气息醇厚，睡一晚上即可恢复。可二位有所不同。一个气息紊乱，就快要死了；一个天生有缺，应该早就死了。果然是神仙，连脉搏都不需要吧？看一眼，便知道他们的病机。先生说的没错。你身上有一股很熟悉的气息。仙人，我们见过。你不用叫我仙人，我叫莫一。莫一。先生，你究竟是仙人还是……哎，我已经六十有四了。啊，你看起来跟大师兄差不多大，果真是神仙啊！我师父曾经告诉我，仙人境界有所不同
，如今的我，只能算得上地仙。地仙，所谓地仙，就是能改地上之事，改不了天上之命。先生，那我们的事算地上之事吗？自然，他们俩我都能依，也都可以。那太好了。不过。我有个条件，神仙也会谈条件啊。自然，我助你们成地上之事，你们得帮我改天上之命。前辈要改什么天命？我要一个离开的人，重新回到这个世界。我们如何帮得到前辈？你最多只有三日，明日。我向你们要一样东西，你们若给了，我便医好你。什么东西？到时候自然就会知道了。莫一先生，请问你可曾见过我师父百里东君？他一年前离城而去，说是要到海外仙境，求得一位酒饮。不知先生可曾见过他？我很多年前见过他，他是一个很有意思的人，他酿的酒。很好喝。自从那一次别离之后，我就再也没有见过他了。或许他骗了你们。三日之后，我给你全新的体魄，你们给我想要的东西。这算哪门子神仙啊？还要跟我们做交易？你去寺庙求平安，也要烧上三炷高香。更何况我们是有求于仙人，付出点代价也是正常的。不过我实在好奇，我们身上有什么是仙人所需要的？我倒是有个想法，比起仙人来说，它更像我们江湖当中传言的另外一种境界——神游玄境。对，可静坐闭目，神思却畅游在千里之外，乃是逍遥天境之上的一品至高境界。就连我师父都未曾到过这个境界，而莫一先生的御风而行、瞬息而移的身法，更是与这神游玄境很是相像。不管是神仙也好，神游玄境也好，我总觉得这个莫一怪怪的。我跟随国师起见证，修行过很长一段时间，他身上的气息与国师很像，似出自同一道门，甚至他身上的道家仙气更胜于国师。可是提到愿望的时候，他的眼神突然变了。嗯，变什么了？游仙堕魔，不寒而栗。这位莫一先生，跟我们想象的有些不同。那怎么办啊？萧瑟的性命只剩下三日了。先静观其变吧，看看这三日之内我们能不能找到什么线索。也许是我们想多了呢。你们待在这儿，我去找我师父。哎，大师兄，你。放心吧，我了解我师父的，他只要答应了，他一定会做到的。我相信他一定在这个仙山里。我也认为百里东君来过这里师傅，我们能帮帮他吗？你是神仙吗？我不是神仙，我只是个普通人。那老先生要买我吗？我可以帮你葬了你妹妹，但不会买你。你只需做我的徒弟，跟随我修道。修道？修道是修成神仙吗？若我修成神仙，能救回我妹妹吗？
，我做不到，也没见过能做到的人。但你以后会比我厉害太多。我不及你，没资格说可不可以。好，我答应你。你叫什么名字啊？徒儿叫莫一。若依，昨天你说莫一和齐天辰身上的气息很像，难道他也出自青天剑？国师在进入青天剑前，曾拜黄龙山修仙士清风道人为师。我记得他曾经跟我说过，清风道人晚年的时候收过一名小弟子，那名弟子天赋惊人，短短三年，他的修为和造诣已在门内排得上前二，仅在国师之下。可那时国师已经修道十六年，他却只用了三年。三年。他若继续留在北离，日后定可成为天下第一。可是，他却坚持要出海寻访仙缘。他想远离凡尘，成为真正的仙人。清风道人拗不过他，便随他一起出海。可是便再也没有回来。所以你怀疑，这个人就是莫音。若真的是他。那他说的改天命之事，便是救活他曾经的妹妹。人都已经死了那么久，就连尸骨都不是飘散何处，怎么救活？生老病死是天道，强行扭转生死便是鬼道。但是你的病得治，我们已经没有退路了。接下来的事你要听好，这是我们唯一的机会。莫一先生，虽是蝼蚁，却也爱焉。
也很优秀，可惜了，这一回你得死。你醒醒！我是唐莲，师傅，师傅。师傅，这喝的是什么酒啊？竟然会睡得这么沉！波涛，冠绝榜第三甲，雪月城，百里东君。师傅，师傅，我名扬天下了。只是为师不明白，你为何要执着于“名扬天下”这四个字？年少时，我曾遇到一个姑娘，对其一见倾心。她对我说：“等你成为那名扬天下之人，我就知道你在哪儿了。我来找你，待我名扬天下，便是我们重逢之时。”他好像来了。你是谁？你是在问我的名字吗？我叫百里东君。东君，这个名字很好听。当时年少，当年忘了问你最重要的一件事情，你叫什么名字？我叫月瑶。月瑶，师傅，师傅。为什么要假扮成月清的样子？为什么刚才要故意按我那一张？你放过他吧，就当是我替他去死。他所有的恶，都由我来承担。不、哦，跟我走，我带你去找长风，他能治好你。来不及了，因为我已经死了。觉得熟悉吗？因为我们在梦中、啊。你从一开始就知道了。喝了孟婆汤，忘记的事情会想起来，离开的人会再回来，所有的事情都会改变。是沉浸在这场大梦之中。我想活在你永远存在的世界里。我等了很久，就是为了这一天。傻瓜。
我已经死了。脚步寂寥。